ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്സാണ് അടിയിൽ പിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വളരെ ഈസിയായി കഴുകിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര കനത്തിൽ അടിയിൽ പിടിച്ച പാത്രമായാലും അധികം തേച്ചുരച്ചൊന്നും കഴുകി ബുദ്ധിമുട്ടാതെ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഉരുളിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചിക്കൻ ഒന്നിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തപ്പോ അതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മസാല കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഡിഷ് വാഷ് ചേർത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതൊഴിച്ച് കുതിർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗമൊന്നും നനച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നനച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ വെള്ളം ഇപ്പോൾ കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ച പാത്രം ചെറുതായി ചൂടായി വന്നു ഇതൊരുപാട് ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായി ക്ലീനായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് പാത്രം കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചാലും ഈസിയായി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ടൈമിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പാത്രം ചൂടാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പാത്രം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴുകിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉരുളിയും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളും മാത്രം ചൂടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കഴുകിയാൽ കേടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങൾക്കൊന്നും ചൂടുള്ള ടൈമിൽ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കഴുകി എന്ന് വെച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഉരുളി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തുള്ളി ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടറും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ ടൈമിലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധാരണ ഒരു പാത്രം കഴുകിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിലൊന്നും ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ കച്ചറൊന്ന് കളയണം ഇപ്പം ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന കച്ചറൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിച്ചതൊന്നും ഇനി ഉരച്ചു കഴുകാനായിട്ട് ഇതിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പം പാത്രം കഴുകി തുടച്ചെടുത്തു ഈ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് വേറൊരു പാത്രമാണ് ഇത് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസ് ഇതിലൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് കുക്ക് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ മറവി കൊണ്ടോ ബിസി കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു ടിപ്സാണിത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ടിപ്സുകളും ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്